Η λειτουργία του συστήματο ίδρυυση των φυρών στηρίζεται στι 7 γεωτρήσει που συγκεντρώνουν το νερό στο αντιλιοστάσιο κατοικίε και από εκεί υποβοηθούμενο από το αντιλιοστάσιο ψαράδικα ανεβαίνει στην κεντρική δεξαμενή για να αποδοθεί προ χρήση. Η λειτουργία των γεωτρήσεων ρυθμίζονταν από χρονοδιακόπτε ή διακόπτε στάθμη ή εντελώ χειροκίνητα χωρί μεγάλη ακρίβεια. Δηλαδή η λειτουργία του δεν ήταν συνηφασμένη με τι ανάγκε του πληθυσμού. Παράλληλα, βλάβε που παρουσιάζονταν δεν γίνονταν έγκαιρα αντιληπτέ, ανεβάζοντα το κόστο τη αποκατάσταση και αφήνοντα χωρί νερό του κατοίκου. Για να ελεγχθεί η κατάσταση έπρεπε να γίνονται μετρήσει με αυτόματο τρόπο σε κάθε σημείο και μέσω κάποιου δικτύου να συγκεντρώνονται στη ΔΕΙΑ για επεξεργασία και αποστολή εντολών ελέγχου στι εγκαταστάσει μέσω του δικτύου αυτού. Το ερώτημα σχετικά με τον τύπο δικτύου που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί έδωσε τι εξή πιθανέ απαντήσει. Κατασκευή ενσύρματο δικτύου 5 χιλιόμετρων. Δαπανηρό και ανέφικτο. Χρήση δικτύου τηλεφωνία DSL. Δεν υπάρχει υποδομή στι γεωτρήσει και είναι ασταθέ. Χρήση δικτύου GSM. Δαπανηρό στη χρήση. Χρήση δικτύου ELASAT.net. Δαπανηρό στην εγκατάσταση και χρήση. Επηρεάζεται από καιρικά φαινόμενα. Κατασκευή δικτύου Wi-Fi και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, επιλογή μία από τι παραπάνω λύσει. Για την τελευταία περίπτωση χρειάστηκε η καταγραφή των σημείων με GPS, απεικόνιση σε ψηφιακού χάρτε, εκτίμηση πιθανών σεναρίων εγκατάσταση και μετρήσει με χαμηλού κόστου εξοπλισμού για την εκτέλεση προμελέτη. Κατά την προμελέτη, αποδείχθηκε ότι η λύση δικτύωση θα ήταν αμυγό Wi-Fi, δημιουργώντα δύο συνδεδεμένα δίκτυα με γνώμονα την επεκτησιμότητα. Η καρδιά του δικτύου Wi-Fi είναι ο πομποδέκτη του που βρίσκεται μέσα σε υδατοστεγέ, εξαριζόμενο κουτί κοντά στην κεραία. Η κεραία συνδέεται με τον πομποδέκτη μέσω συστήματο αντικεραυνική προστασία. Από τον πομποδέκτη κατεβαίνει μέχρι τον πίνακα τηλεμετρία καλώδιο που μεταφέρει τα δεδομένα και τι εντελέ τηλεμετρία και έτσι γίνεται εφικτό ο απομακρυσμένο έλεγχο τη εγκατάσταση. Χωρί δραματικέ παρεμβάσει, τοποθετούνται τα αισθητήρια και η έξοδο του συστήματο. Στον πίνακα τηλεμετρία έχει προβλεφτεί αδιάλειπτη τροφοδοσία με UPS. Ο πίνακα είναι υδατοστεγή, αεριζόμενο και μπορεί να τοποθετηθεί σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από την κεραία. Αφού εγκαταστάθηκε η υποδομή αισθητήρων, τηλεμετρία και δικτύου, σειρά έχει η εφαρμογή ελέγχου που κατασκευάστηκε για τη ΔΕΗ Αθήρα. Είναι μια σύγχρονη, υπεκτάσιμη εφαρμογή, στην οποία δίνουμε στοιχεία για τον εξοπλισμό μα, όρε σφαλμάτων και ενέργειε που πραγματοποιούνται σε περίπτωση εμφάνισή του. Ακόμα ρυθμίζεται σύστημα επιλογή λειτουργία γεωτρήσεων βάσει ποιότητα νερού που αντλείται και χρόνου λειτουργία του εξοπλισμού, ώστε με αυτόματο τρόπο το πρόγραμμα να επιλέγει ποια γεώτηση πρέπει να ανοίξει ή να κλείσει. Τελικά με το πάτημα ενό κουμπιού, δεδομένα από όλε τι εγκαταστάσει φτάνουν στην οθόνη μα, ενώ παράλληλα καταγράφονται για περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Το πρόγραμμα ωστόσο λαμβάνει τι απαραίτητε αποφάσει για τη λειτουργία του συστήματο. Σε περίπτωση που κάτι συμβεί, υπάρχει άμεση απόκριση στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και ειδοποίηση μέσω τηλεφώνου, SMS ή email. Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε γρήγορη κίνηση 3 ώρε και 30 λεπτά από τη λειτουργία του συστήματο. Η στάθμη τη κεντρική δεξαμενή είχε πέσει κάτω από τα 400 κυβικά και το αντλιοστάσιο κατοικίε, υποβοηθηθούμενο από το αντλιοστάσιο ψαράδικα, προσπαθεί να την ξαναγεμίσει. Η δεξαμενή του αντλιοστασίου κατοικία αδειάζει κάτω από τα 30 κυβικά στην προσπάθεια αυτή, οπότε το πρόγραμμα από τι 3 και 20 έχει ξεκινήσει με σειρά προτεραιότητα στι διαθέσιμε γεωτρήσει με σκοπό να ξαναγεμίσει τη δεξαμενή αυτή. Οι γεωτρήσει 3 και 7 βρίσκονται υπό συντήρηση. Κατά την έναρξη του βίντεο, η κεντρική δεξαμενή βρίσκεται κοντά στο όριο πλήρωση, ενώ η δεξαμενή τη κατοικία έχει πέσει στα 15 κυβικά. Πατώντα το βέλο δίπλα στο όνομα κάποια εγκατάσταση, το πρόγραμμα μα δείχνει τη θέση τη στο χάρτη, ώστε ακόμα και αυτό που δεν γνωρίζει τη χωροταξία των γεωτρήσεων να είναι σε θέση να καταλάβει πού βρίσκεται η κάθε εγκατάσταση. Περίπου στι 5 και 30, η κεντρική δεξαμενή έχει γεμίσει και σταματούν οι αντλίε των αντιλιοστασίων. Οι γεωτρήσει συνεχίζουν να δουλεύουν για να γεμίσουν τη δεξαμενή τη κατοική που έχει μόλι 13 κυβικά μέτρα νερό. Με την πάροδο του χρόνου, η ώρα πήγε περίπου 6 και 10, η δεξαμενή γεμίζει στα 45 κυβικά και το πρόγραμμα σταματά με σειρά προτεραιότητα στι γεωτρήσει που δούλευαν ω τότε. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γεωτρήσει 1 και 2, που βρίσκονται ψηλότερα από τη δεξαμενή, οπότε η σωλήνα του αδειάσει μόλι σταματήσουν να λειτουργούν. Στι υπόλοιπε γεωτρήσει, κάποιο μπορεί να δει τη μεταβολή τη πίεση από τα υδραυλικά πλήγματα κατά το σταμάτημά του. Λίγε ώρε μετά στι 9 και 40, η κεντρική δεξαμενή έχει πέσει πάλι κοντά στα 400 κυβικά. Οπότε ξεκινά το αντιλιοστάσιο κατοικίε και 10 λεπτά μετά στι 9.50 ξεκινά το αντιλιοστάσιο ψαράδικα. 
Στι 10 και 7, οι δεξαμενεί τη κατοικία πέφτει κάτω από τα 30 κυβικά και το πρόγραμμα αρχίζει να βάζει σε λειτουργία τι γεωτρήσει. Το σύστημα θεωρεί ότι οι 4 γεωτρήσει είναι αρκετέ. Ωστόσο, με δική μα παρέμβαση βάζουμε και τη γεωτρήση 5 να δουλέψει. Παρατηρούμε ότι ενώ στι υπόλοιπε γεωτρήσει που δουλεύουν ο τίτλο είναι πράσινο, στη γεωτρήση 5 είναι κόκκινο. Αυτό σημαίνει ασυμμετρία στην τροφοδοσία πάνω από 10%. Αν δούμε τα ρεύματα των τριών φάσεων τη αντλία στη γεωτρήση 5, όντω κάποιο μπορεί να παρατηρήσει την ασυμμετρία. Για τη γεώτρηση 5 διαπιστώσαμε ότι αυτό έχει να κάνει με τον υποσταθμό τη ΔΕΗ που την τροφοδοτεί και την υγρασία τη νύχτα. Κατά διαστήματα, μάλιστα, η ασυμμετρία φαίνεται να διορθώνεται. Η ώρα έχει πάει 11 και 19 και το πρόγραμμα καταχωρεί τι μετρήσει στη βάση δεδομένων για στατιστική ανάλυση όπω γίνεται κάθε ώρα που περνάει. Περίπου στι 11 και 50 η κεντρική δεξαμενή είναι και πάλι γεμάτη και τα αντιλιοστάσια σταματούν. Στι 12 και 19 γίνεται και πάλι καταγραφή των σημάτων όπω συνέβη και μία ώρα πριν. Παράλληλα, η δεξαμενή τη κατοικία έχει γεμίσει και το πρόγραμμα σταματά τι γεωτρήσει με σειρά προτεραιότητα. Σταματά ακόμα και τη γεωτρήση 5 που είχαμε θέσει σε λειτουργία χειροκίνητα. Αυτή τη φορά μπορούμε να παρακολουθήσουμε το υδραυλικό πλήγμα στην 6, να ανεβάζει στιγμιαία την πίεση στα 5 bar και τελικά να επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα. Με αυτό το βίντεο παρακολουθήσαμε έναν πλήρη κύκλο χρήση με γέμισμα, άδειασμα και ξαναγέμισμα των δεξαμενών. Στο σημείο αυτό μπορεί να παρουσιαστεί ένα γράφημα από το αρχείο καταγραφή που δείχνει πώ η ποιότητα του νερού βελτιώθηκε με τη χρήση του συστήματο. Η αγωγιμότητα αποτελεί στοιχείο μέτρηση και την καθαρότητα του νερού. Όσο μικρότερη είναι, τόσο καθαρότερο είναι το νερό. Στι 29 του 2007 που έγινε η τοποθέτηση του αγωγιμού μέτρου, η τιμή τη αγωγιμότητα ήταν 3.890 μικροζήμενε ανά σεντιμέτρ. Στι 1 12 του 2007 το σύστημα δούλευε σε μη αυτόματη κατάσταση, δοκιμαστικά, μέχρι τι 3 12 του 2007 και αφού φάνηκε ευσταθέ, από τι 4 12 του 2007 περάσαμε σε πλήρω αυτόματη λειτουργία. Ο ρυθμό πτώση τη αγωγιμότητα στην αυτόματη λειτουργία, σε σχέση με το ρυθμό πτώση του προηγούμενου διαστήματο, δείχνει ότι όντω το σύστημα δουλεύει προ την κατεύθυνση τη βελτίωση. Τη ποιότητα νερού. Μάλιστα από τι 10-12 του 2007 αρχίζουν να εμφανίζονται τιμέ κάτω των 3.000 μικροζήμενε ανά σεντιμέτρα. Από τη δεύτερη μέρα αυτόματη λειτουργία εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε μια βλάβη που ίσω να μην εντοπίζονταν μέχρι να χειροτέρευε αν δεν υπήρχε το σύστημα. Μια ανομαλία στι συνήθει τιμέ τη πίεση στη γεώτρηση 5 αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόβλημα στην αντεπίστροφη βαλβίδα στην έξοδο τη γεώτρηση. Για την αποκατάσταση τη βλάβη χρειάστηκε δύο φορέ επέμβαση του συνεργείου μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται για πολύ μικρή διαρροή. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη χρήση ενό τέτοιου συστήματο είναι τα εξή. Ορθολογική, αυτόματη επιλογή χρήση των διαθέσιμων υδατίνων πόρων που οδηγεί σε βελτίωση τη ποιότητα νερού και αποφυγή υπεράντληση. Συνεχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο με προφανή ωφέλη στην υγεία και την ικανοποίηση των καταναλωτών. Χειρισμοί εξοπλισμού εξ αποστάσεω από τον υπολογιστή που ελέγχει την εγκατάσταση ή από όλο τον κόσμο οποτεδήποτε μέσω διαδικτύου. Έγκαιρο εντοπισμό και διάγνωση βλαβών. Συνεχή καταγραφή παραμέτρων και στατιστική ανάλυση που βοηθά στον στρατηγικό σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων. Εξοικονόμηση φόρων κυρίω από την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού. Μπορεί να δουλεύει συμπληρωματικά με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, συμπληρώνοντα τα παραπάνω πλεονεκτήματα αλλά και σαν μια επιπλέον δικλίδα ασφαλεία. Εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση και επέκταση. Ήδη έχουν σχεδιαστεί επεκτάσει του δικτύου. Χρησιμοποιεί αξιόπιστα υλικά υψηλής τεχνολογίας, όχι όμως ακριβά και δεσέβρετα. Λειτουργεί αυτόνομα. Μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί ακόμα και από το δίκτυο της ΔΕΗ. Μπορεί να εγκατασταθεί σε δύσβατα και δυσπρόσιτα σημεία. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα αξιόπιστο, επεκτάσιμο και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατίνων πόρων. Ένα σύστημα που κατασκευάστηκε για να βάλει σε τάξη πολύπλοκα συστήματα που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν επαρκώς χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας.